ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളതൊരു ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ പേപ്പർ പ്ലേറ്റ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കുക്കിങ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രാഫ്റ്റ് വ്ളോഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ ഒറ്റ ഇതുവരെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നമ്മുടെ മക്കളുടെ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ശാസ്ത്രമേള തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്കൂളിൽ സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ ഉള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നടക്കാനുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ ഒരു അഞ്ച് രൂപയുടെ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ തെർമോക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഫ്രെയിം വർക്കും ഇതിൻ്റെ കൂടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ചെയ്ത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ചിലവുമാണ് അത് മക്കൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ അത് പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് മക്കൾക്ക് മക്കൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് അത്രയ്ക്ക് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് വർക്കാണിത് നമുക്ക് മക്കളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ തന്നെ പറ്റുമോ നമുക്ക് വരക്കാൻ അറിയണോ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നവും ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് വരുന്നില്ല അടുഭാഗത്ത് നല്ലൊരു എന്തെങ്കിലും പിക്ചർ വെച്ചിട്ട് അത് നേരെ മേൽഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സ്കെച്ച് എടുത്താൽ മാത്രം മതി അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അഞ്ച് രൂപയുടെ ഈ ഒ എച്ച് പി ഷീറ്റ് വേണം പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറും അത് ചെറുതായാലും മതി ഇത് കുറച്ചൊരു വലുപ്പമുള്ള പിക്ചറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഗ്ലാസ് കളറ് അപ്പോൾ ഇത് നൂറ് രൂപയുടെ ഒരു പാക്കറ്റാണ് ഇതിൽ പത്ത് കളറും ഉണ്ട് ഒരു ലൈനറും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു എൺപത് രൂപനെ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൽ ആറ് കളറും ഉണ്ടാവും ഒരു ലൈനറും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടമുള്ളത് അത് വാങ്ങാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈനറായിട്ട് ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളറാണുള്ളത് ഈ ഒരു ഔട്ട് ലൈനർ സെറ്റ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഒരു മൂടി ഉണ്ടാവും അതെടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു കൂർത്ത നിബ് പോലത്തെ ഒരു അടപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇതുപോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതാണ് ആ സാധനം ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈനറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ലൈനർ സെറ്റ് ചെയ്യണതൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടിയിലൊരു പിക്ചർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ വാച്ച് പി ഷീറ്റ് വെക്കുക വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെല്ലോ ടേപ്പ് ഇട്ടാണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മളുടെ ഈ ഒരു വാച്ച് പി ഷീറ്റ് നീങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് ലൈനർ ചെരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിന് ബോർഡർ വരച്ചു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ചെരിച്ച് പിടിക്കാതെ കുത്തനെ പിടിച്ച് വരച്ചാൽ അത് കട്ടിയിൽ വരൂല്ല അത് പരന്ന് കുറച്ച് പരന്ന് പോകും ലൈൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ അത് പരന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കളർ കൊടുക്കണ സമയത്ത് കളർ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഈ ഒരു ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ അവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ ലൈൻ കുറച്ചൊന്ന് കട്ടില്ലാതെ പരന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്ലാസ് കളർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരന്ന് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അക്കാരെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിന് ലൈനർ ഇടുന്ന സമയത്ത് മുകളിൽ നിന്നും താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക മുഗൾ ഭാഗമൊക്കെ ഏകദേശം കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് ലൈനർ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അതെല്ലാം നമ്മൾ താഴ്ഭാഗം ആദ്യ ലൈനർ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ തട്ടിയിട്ട് ആകെ പരക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അത് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഒരു വേസ്റ്റ് തുണി എടുത്ത് കരുതുക കാരണം ഈ കുറച്ച് ലൈൻ ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ടിയിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് കളർ വരാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് അത് തുടച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഗ്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കണം കാരണം പൊടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രെയിമിന് തന്നെ ടു ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എത്ര സൈസിലുള്ള ക്ലാസ്സിലും എടുക്കുക അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഫ്രെയിമിന് റേറ്റൊക്കെ വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ മക്കൾക്ക് കൊടുത്തേക്കാനൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ചില ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ റേറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ തെർമോക്കോൾ ചെറിയ റേറ്റൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ പിന്നെ വേണ്ടതുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അഞ്ച് അഞ്ച് കളറാണ് ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു പിങ്കും ഓറഞ്ചും കൂടി എടുത്ത് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു ഏഴ് കളർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ആറ് കളറുള്ള അറുപത് രൂപേൻ്റെ ബോക്സ് അത് വാങ്ങിയാലും മതി കേട്ടോ അതായാലും പിന്നെ ഇതിലൊരു വെൾ വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെയാണ് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ടൊന്നും വലിയൊരു ഉപകാരം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല അതുപോലെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓരോ കളർ തമ്മിൽ അടുത്തടുത്ത കളറ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു കളർ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അടുത്ത അപ്പുറത്തുള്ള കളർ കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോർഡർ കൊടുത്തത് കട്ടി കുറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് കളർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് എയർ ബബിൾസ് നന്നായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല എയർ ബബിൾസ് വന്നത് ഈ ബബിൾസ് വന്നാലേ നമ്മൾ വലിയ ബബിൾസ് വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം കൈ വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഷിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗം വെച്ചിട്ടോ അങ്ങനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊരു വൃത്തികേടായിട്ട് തോന്നും ചെറിയ ചെറിയ ബബിൾസ് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കാൻ കഴിയൂല അതങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് കഴിയുന്ന വലിയ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വൃത്തി ചെയ്യാൻ നോക്കുക പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരേ കളറാണ് നമ്മൾ ഒരേ ലൈനിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റേ അടുത്തുള്ള കളർ ഉണങ്ങാന്ന് കാത്തിക്കണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു യെല്ലോ കൊടുത്ത തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ റെഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ലൈന് കട്ടി കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മിക്സാവും അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കളറൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യട്ടോ അതായത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട കളറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഇതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല പല കളർ കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു ബബിൾസ് വരുന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ബബിൾസ് എന്തായാലും നന്നായിട്ട് വരും അത് നമ്മൾ വരൽ വെച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല വൃത്തിയിൽ കിടക്കുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലായിടത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വൃത്തികേടായി കിടക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല കട്ടിയിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഗ്ലാ കളർ ഇപ്പോൾ കയ്യോ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിട്ട് കട്ടി കുറച്ച് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല നല്ല കട്ടി തന്നെ കൊടുക്കണം അപ്പോഴത് ഉണങ്ങി വരുമ്പോൾ നല്ല രസത്തിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇലകൾക്കും നമുക്ക് പച്ച കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ച കളർ കൊടുത്ത ഉടനെ തന്നെ അതിനപ്പുറത്തുള്ള ഫ്ലവറിന് പോയാണ്ട് കളർ കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ ലൈൻ ഇട്ടത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മിക്സാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിലുള്ളത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന പിക്ചറിൽ ഏതാണോ അതുപോലെ ലീഫൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എല്ലാത്തിനും ഗ്രീൻ കളർ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് അപ്പുറത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുക ആ കളർ പരക്കുന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതല്ലാതെ അടുത്തടുത്തുള്ള ഫ്ലവേഴ്സും കാര്യങ്ങൾക്കും കളർ കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം കളർ മിക്സാവും അപ്പോൾ അക്കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കളർ കുറച്ചൊന്ന് പുറത്തേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ ടിഷ്യൂ എടുത്തിട്ടൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ തുടച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പിക്ചറിലുള്ള എല്ലാ ലീഫിനും ഇവിടെ കളർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ക്ഷമയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് പിന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു കൂടുതൽ ടൈമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഈ ഒരു കളർ ഉണങ്ങുന്ന ടൈമും കാര്യങ്ങള
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യണതിന് ഉൾ ഉൾഭാഗത്തേക്ക് വെക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഫോയിൽ പേപ്പർ വാങ്ങാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് പക്ഷെ ഫോയിൽ പേപ്പർ വലിയ റോളാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗിൽറ്റർ ഗിൽറ്റർ ഷീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ കാണണം കേട്ടോ കാരണം ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ട് രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി തോന്നി അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു തെർമോകോളിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളൊരു വൈറ്റ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കുറച്ചൊരു വീതി കുറവാണ് പക്ഷേ അത് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ സെല്ലോട്ടാപ്പ് ഇട്ട് സൈഡ് ഭാഗം ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതൊന്നും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഗമ്മാക്കിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ തെർമോകോളിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഗമ്മാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഷീറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു തെർമോകോളിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ഉണങ്ങാൻ വെക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ആ വാച്ച് ഷീറ്റ് വെക്കുമ്പോൾ ഈ അടിഭാഗത്ത് വെച്ച് ഈ ഗിൽറ്റർ ഗിൽറ്റിൻ്റെ ഷീറ്റ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അക്കാരം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു വാച്ച് പീ ഷീറ്റ് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഫെവിക്കോൾ ആക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷീറ്റ് അങ്ങോട്ട് ഇളകി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ ആ ഫെവിക്കോൾ ആക്കിയതിന് ഏറ്റവും മുകൾ ഭാഗത്ത് അതുപോലെ നല്ല സൈഡ് ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ആക്കേണ്ടത് അതല്ല പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളിലൊന്നും ആക്കരുത് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു വാച്ച് പീ ഷീറ്റും ഇതിമേൽ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെക്കാൻ ഉണങ്ങാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ സെല്ലോട്ടാപ്പ് ഇട്ടാണ്ട് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ എടുത്താൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറഞ്ഞു പൊരുതിമെന്ന് അപ്പം അക്കാരൊന്നും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം വർക്കിൻ്റെ സെ ബ്ലാക്ക് സെല്ലോ ടൈപ്പ് അടുത്തത് നമ്മൾ ബുക്ക് സ്റ്റോളിലോ ഒക്കെ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും കുറച്ച് വീതിയുള്ള ടൈപ്പ് കുറച്ച് ഗ്ലേസിങ്ങും ഉണ്ട് വീതിയുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് ആണെങ്കിലോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനത്തെ ബ്ലാക്ക് കളറും ബ്ലൂ കളറും അങ്ങനെ പല കളറിലോ ടാപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഏതാണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാപ്പ് വാങ്ങിയിട്ട് ചെയ് ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഒരു സൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രെയിം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒട്ടിച്ച ടാപ്പിൻ്റെ ആ പകുതി ഭാഗം അങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം ബാക്കി ഭാഗം ബാക്ക് ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പിന്നെ ഫ്രെയിം ഗമ്മിട്ട് ഒട്ടിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ വാച്ച് പിഷീറ്റ് നീങ്ങണ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രെയിം വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഗ്ലാസ് ഇല്ലാതെ വാച്ച് പി ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ മക്കളുടെ സ്കൂളുകളിൽ ശാസ്ത്രമേളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണിത് അപ്പം നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ ഇത് ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് വെച്ച് ചെയ്തതാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ഭാഗത്ത് കറുത്ത പെയിൻറ്റാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കറുത്ത പെയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജനവാദിൻ്റെ കമ്പിക്ക് കടിക്കുന്ന പെയിൻറ്റ് ഇല്ലേ ആ ഒരു പെയിൻറ്റാണ് ബാക്കിൽ കൊടുത്തത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട് ലൈന് ഒരു പേളിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് പേൾ കളർ വൈറ്റ് പേൾ കളറിലുള്ള ഒരു ഔട്ട് ലൈനാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള കളർ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് പക്ഷെ അത് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് പെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതീ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് അല്ല ഇതി കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്ലാസ് പെയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബേസ്ഡ് ആണ് ഇത് ഇത് വേറെ എന്താ ശരിക്കും ആ ഒരു പേര് ഓർമ്മയില്ല അത് ഒരു അത് പത്ത് വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്